இந்த கிளாஸ்ல வந்து நம்ம ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் எது பார்க்குவோம் ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னா வந்து ஒரு பார்ட்டிகிள் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா ஒரு பார்ட்டிகிள் வந்து இப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துங்க இந்த பார்ட்டிகிள் வந்து இங்கே மூவ் ஆகுது சரிங்களா சரி இப்போ வந்து ஒரு பார்ட்டிகிள் வந்து இப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா வந்து இப்போ பார்ட்டிகிள் மூவ் ஆகும்போது என்னென்ன இருக்கும்னு சொல்லுங்க இனிஷியல் விலாஸ்டின்னு இருக்குமா இனிஷியல் விலாஸ்டி இருக்கும் ஃபைனல் விலாஸ்டி இருக்கும் சரிங்களா இது இனிஷியல் இனிஷியல் விலாஸ்டி அப்போ வந்து இப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஏ அப்படின்னு எடுத்துங்க இந்த பாயிண்ட் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க இனிஷியல் விலாஸ்டி இருக்கும் அது அதே மாதிரி இங்கே ஃபைனல் விலாஸ்டின்னு இருக்குமா இங்கே இனிஷியல் விலாஸ்டி இங்கே ஃபைனல் விலாஸ்டி இனிஷியல் விலாஸ்டி யூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃபைனல் விலாஸ்டை வி எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து வந்து நல்லா பாருங்க இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை வந்து எஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆக்சல்ரேஷன் வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா டைம் டேக்கன் இங்கே இருந்து இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருந்து இங்கே போகிறதுக்கு டைம் டேக்கன் வந்து டீ அப்படின்னு எடுத்துப்போம் சரிங்களா டைம் டேக்கன் வந்து டீன்னு எடுத்துக்கலாம் அது சரி டைம் டேக்கன் வந்து டீன்னு எடுத்துப்போம் இப்போ என்னென்ன குவான்டிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு விலாஸ்டின்னு ஒரு குவான்டிட்டி அதாவது இனிஷியல் விலாஸ்டி ஃபைனல் விலாஸ்டி அதாவது பாருங்கள் இனிஷியல் வ இனிஷியல் விலாஸ்டின்னு வருதுங்களா இங்கே இங்கே இனிஷியல் விலாஸ்டி வருதா அடுத்து இங்கே ஃபைனல் விலாஸ்டி வருதா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்சலரேஷன் எல்லாமே வருது இல்லைங்களா சரி சரி இங்கே பாருங்கள் இங்கே இனிஷியல் விலாஸ்டி இருக்குது இங்கே ஃபைனல் விலாஸ்டி இருக்குது ஆக்சலரேஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் இந்த எல்லா குவான்டிட்டிக்குமே நம்ம வந்து ரிலேஷன் கொடுக்க போகிறோம் அந்த ரிலேஷன் தான் வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுக்க போகிறோம் அந்த ஈக்குவேஷன் தான் என்னது ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் சரிங்களா அது சரிப்பா இப்போ வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம எடுக்க போகிறோம் அதாவது வந்து கேஸ் ஒன்னு போட்டுட்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் வந்து கேஸ் ஒன் வந்து ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ அப்படி இருக்கிற கண்டிஷன் எடுத்தோம்னா விலாஸ்டி வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சொல்லுங்கள் விலாஸ்டி வந்து விலாஸ்டி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் விலாஸ்டி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ஈக்குவேஷன் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா வெலாஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லுங்க விலாஸ்டிக்கு என்ன வரும் சொல்லுப்போம் விலாஸ்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அப்போ விலாஸ்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது புரியுதுங்களா விலாஸ்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் இது வந்து ஆக்சலரேஷன் வந்து நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது சரிங்களா இப்போ கேஸ் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் கேஸ் டூ வந்து இப்போ ஆக்சலரேஷன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டண்ட் ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஆக்சலரேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க ஆக்சலரேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க வி மைனஸ் யு பை டி வி மைனஸ் யூ பை டி இப்படி தானே வருது ஃபார்முலா இது ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆக்சலரேஷனுக்கு வந்து வி மைனஸ் யூ பை டி வருது இதை மாற்றி எழுதுங்க அப்போ என்ன வருது பாருங்க வி மைனஸ் யு இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு டி யூவை வந்து ரைட் சைடில் எடுத்துட்டு போங்க அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பாருங்க யு ப்ளஸ் ஏ டி யூ ப்ளஸ் ஏ டி இது ஒரு ஈக்குவேஷன் நமக்கு சரிங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாமா சரி அடுத்து வந்து நல்லா கவனிங்க இன்னொரு ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுத போகிறீங்க ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து நமக்கு வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடின்னு கிடச்சிருக்கு வேணா இதை கூட நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் இது ஏ ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ இன்ட்டு யூ பை டி கூட எடுக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா ஈக்குவேஷன் ஏ இருக்கு இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷன் ஏவை வந்து நம்ம எழு எடுத்து தான் நம்ம வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் எயிட்டின் வந்துருக்கு இல்லைங்களா சரி அடுத்து வந்து ஒரு ஃபார்முலா எழுத போகிறேன் நான் என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட் அதாவது பார்ட்டிகல் வந்து ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷனில் மூவ் ஆனால் அதாவது ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷனில் மூவ் ஆச்சுன்னா ஆவரேஜ் விலாஸ்டி ஈக்குவல் டு ஆவரேஜஸ் ஆஃப் விலாஸ்டி உங்களுக்கு நான் ஆவரேஜ் விலாஸ்டி நடத்தும் போது என்ன சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈக்குவல் டைம் இன்டர்வலில் டிஃப்ரெண்ட் விலாஸ்டில் போனால் அப்போ வந்து ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் விலாஸ்டி ஈக்குவல் ஆவரேஜஸ் ஆஃப் விலாஸ்டின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து ஆவரேஜ் விலாஸ்டி ஈக்குவல் டு ஆவரேஜஸ் ஆஃப் விலாஸ்டின்னு எடுக்கலாம் எ
அதுதான் வி இன்ட்டு டி அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் சரிங்களா அப்போ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் வி ப்ளஸ் யூ பை டூ இன்ட்டு டி இதில் இருந்து நமக்கு என்ன பிரிஞ்சு பாருங்கள் வி ப்ளஸ் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னு சொல்லுங்கள் டூ எஸ் பை டி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் டூ எஸ் பை டி இப்படின்னு எழுதிக்கலாமா இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ வி ப்ளஸ் யூ இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பாருங்கள் டூ எஸ் பை டி இப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா வருது சரிங்களா இந்த ஃபார்முலாவை வேணும் நம்ம வந்து என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்னா ஈக்குவேஷன் ஏ அப்படின்னு வச்சுப்போம் இதை ஈக்குவேஷன் ஏன்னு எடுத்துப்போம் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் இருக்குது பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் ஒன் இருக்கு இல்லையா ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் ஏவையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் ஒன் மல்டிப்ளை பை ஈக்குவேஷன் ஏ ஈக்குவேஷன் ஒன் மல்டிப்ளை பை ஈக்குவேஷன் ஏ அப்படின்னு போடலாமா அப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் மல்டிப்ளை பை ஈக்குவேஷன் ஏ போட்டிங்கன்னா சரி என்ன வரும் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் ஒன்று கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்குவோம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இல்லைன்னா ஈ இந்த ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிப்போம் அப்போ என்ன வரும்னா வி மைனஸ் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வி மைனஸ் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன்னை வந்து இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவேஷன் வந்து வி மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு ஏடி இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனையும் ஈக்குவேஷன் ஏவோ மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் எந்தெந்த ஈக்குவேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பாருங்கள் எந்தெந்த ஈக்குவேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் வி மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு ஏடியும் அடுத்து வி ப்ளஸ் யூ இன்ட்டு ஏடியும் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணும்போது என்ன வரும் பாருங்கள் நமக்கு அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் மல்டிப்ளை பண்ணால் a plus b into a minus b என்ன வரும் சொல்லுங்க a square minus b square அப்படின்னு வருதா ரைட் ஹேண்ட் சைடு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும் ஏ டி வரும் இது டூ எஸ் பை டின்னு வருது இல்லைங்களா அப்போ டூ எஸ் பை டி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ என்ன காமனாக கேன்சல் பண்ணலாம் பாருங்கள் டி கேன்சல் பண்ணலாம் டி கேன்சல் பண்ணிட்டோமா அப்போ என்ன வருது பாருங்கள் நமக்கு ஆன்சர் என்ன வருது பாருங்கள் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யு ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுதான் ஈக்குவேஷன் டூ அப்படின்னு எடுத்துங்க அதாவது நம்ம புக்கில் வந்து எது ஈக்குவேஷன் ஒன் டூ இதெல்லாம் மாற்றி கொடுத்துருக்கலாம் அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம இப்படி தான் எழுதி போகிறோம் ஆனால் ஒரு சில புக்கில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் இப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து செகண்ட் மெத்தடில் இங்கே எழுதியிருக்கும் பாருங்க இந்த மெத்தட் தான் பெஸ்ட் மெத்தட் ஏன் இந்த மெத்தட் தான் பெஸ்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தடில் எழுதும் போது வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் டூ ஏஎஸ் தான் எழுதியிருக்கும் இப்படி எழுதும் போது ஆன்சல்ரேஷன் ஒரு சில டைமில் நெகட்டிவாக இருந்தால் சப்சிட் பண்ண மறந்துடும் எப்பவுமே ஒரு ப்ளஸ் சைனுன்னு வரும்போது தான் அங்கே ப்ளஸ் பண்ணுமா மைனஸ் பண்ணுமா ஞாபகத்து வரும் அதனால் இந்த மாதிரி எழுதணும்னா வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஸ் நீங்கள் போடும்போது ப்ளஸ் பண்ணுமா மைனஸ் பண்ணுமா ஆக்சலரேஷன் இருக்குதுன்னு நம்ம திங்க் பண்ணுவோம் அதனால் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ ஏஸ்னு எழுதுறத விட வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஸ்னு எழுதினீங்கன்னா அப்போ ஆக்சலரேஷன் மைனஸ் வந்து அப்போ மைனஸ்னு சப்சிட் பண்ணுவோம் இங்கே கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது சைக்காலஜிக்கலாக கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் எல்லா புக்லேயும் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ டூ ஏஎஸ் அப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா சரி இப்போதைக்கு நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சிருக்கு என்ன ஈக்குவேஷனும் வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் எயிட்டின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் என்ன தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வந்துருக்குங்க வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ் சரிங்களா சரி இப்போ நமக்கு என்னென்ன ஃபார்முலா தெரியணும் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன தெரிஞ்சது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சொல்லுங்கப்பா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ப்ளஸ் யூ பை டூ இன்ட்டு டி இதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இன்ட்டு டைம் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிது சரிங்களா அடுத்து வி ப்ளேஸில் என்ன கிடச்சிது பார்த்தீங்கன்னா வி வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்னில் இருந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் இருக்கு இல்லைங்களா ஈக்குவேஷன் ஒன் அந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னை யூஸ் பண்ண வச்சுங்க ஈக்குவேஷன் ஒன் யூஸ் பண்ணும்போது வி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வந்தது சொல்லுங்கள் வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏட்டி தானே வந்தது யூ ப்ளஸ் ஏட்டின்னு வந்தது சரிங்களா இந்த வேல்யூ கொண்டு போயிட்டு நம்ம வி கேபிட்டல் வி பிளேஸில் சப்சிட் பண்ணுவோம் கேபிட்டல் வி பிளேஸில் சப்சிட் பண்ணலாம் சரிங்களா அப்படி சப்சிட் பண்ணுவோம் என்ன வருது பாருங்கள் அப்போ வியை கொண்டு போய் இங்கே சப்சிட் பண்ணுங்கள் இந்த வியை சப்சிட் பண்ணலாமா இந்த வியை சப்சிட் பண்ண என்ன ஆகுது பாருங்கள் இந்த வி எங்கே சப்சிட் பண்ணுங்கள் இந்த வியை சப்சிட் பண்ண என்ன ஆகுது பாருங்கள் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ என்ன வரும் பார்ப்போம் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு
இந்த u plus u by 2 வந்து u னு வந்திருக்கு இந்த t வந்து t ன்னு போட்டுக்குறோம் சரிங்களா இந்த t வந்து இந்த t ன்னு போட்டுக்குறோம் plus இந்த at t at square இது ஒரு by 2 so half at square அப்படினு கிடைக்குது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு so இது ஒரு equation s ut plus half at square இது வந்து ஒரு third equation அப்படி எடுத்துக்கலாமா இந்த ஈக்குவேஷன்ல பாருங்க நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ல வந்து நமக்கு என்ன என்ன ஃபைனல் வெலாசிட்டி கிடையாது ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன்ல ஒன்னொன்னு இருக்காது பாருங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ல பாருங்க டைம் இருக்காது இந்த ஈக்குவேஷன்ல டைம் கிடையாது இந்த ஈக்குவேஷன்ல பாருங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்காது அதாவது நமக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன்ல பாத்தீங்கன்னா யூ வி எஸ் டி ஏன்னு அஞ்சு குவான்டிட்டி இருக்கு அஞ்சு குவான்டிட்டி இருக்குங்களா ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன்ல ஒவ்வொரு குவான்டிட்டி மிஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா நமக்கு எந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல வேணுமோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல வந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி கிடையாது இதே ஈக்குவேஷன் இனிஷியல் வெலாசிட்டி இல்லாம கூட எடுக்கலாம் சோ ஒரு வேலை பாடி வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபரம் ரெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க வச்சுங்க பாடி வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபரம் ரெஸ்ட்னு கொடுத்தா இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ போட்டுக்கிட்டு ஒரே டர்ம் வந்து ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம் ஒருவேளை கம்ஸ் டு ரெஸ்ட்னு கொடுத்தாங்க வச்சுங்க கம்ஸ் டு ரெஸ்ட்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ வராது இல்லையா அப்ப கம்ஸ் டு ரெஸ்ட்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி தானே ஜீரோ அப்ப ஃபைனல் வெலாசிட்டி வர மாதிரி இந்த ஃபார்முலா மாத்தி எழுதிட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆகுனா வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து ஈஸியா இருக்கும் கம் டு ரெஸ்ட்டுக்கு சால்வ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபார்முலா இருக்கு இல்லைங்களா எந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஃபார்முலால இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா யூ பிளேஸ்ல யூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணலாம் பாருங்க யூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் எயிட்டின் போட்டுருலாமா இந்த யூ வேல்யூ கொண்டு போய் இங்கே சப்சிட் பண்ணுங்க சப்சிட் பண்ணா இப்போ எஸ்க்கு என்ன வருது பாருங்க சப்சிட் பண்ணும்போது வி மைனஸ் எயிட்டி இன்ட்டு யூ பிளேஸ்ல வி மைனஸ் எயிட்டி போட்டு இன்ட்டு டி போட்டுட்டு ப்ளஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஸ்கொயர் இருக்குங்களா சரி இப்ப என்ன பண்ணலாம் இங்க வந்து பாருங்க எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வி இன்ட்டு டி வி டின்னு வருதா ஏடி இன்ட்டு டி ஏடி ஸ்கொயர் வருதா மைனஸ் ஏடி ஸ்கொயர்னு வருதுங்களா ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்திருக்கு நல்ல கவனி இப்ப வந்து பாருங்க எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வி டி அப்படியே இருக்கு இங்க மைனஸ் ஏடி ஸ்கொயர் இங்க ஒரு பிளஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் அப்ப என்ன வரும் பாருங்க ஒரு இங்க மைனஸ் ஒன் இங்க பிளஸ் ஆஃப் அப்ப மைனஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு அப்ப எஸ் எஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பாருங்க இது நமக்கு வி டி மைனஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா சோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்ப நமக்கு என்னென்ன ஈக்குவேஷன் வந்துருக்கு சொல்லுங்க அப்ப வி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்ப வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ பிளஸ் எயிட்டின் ஒன்று வந்ததா வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ பிளஸ் எயிட்டின் ஒரு ஃபார்முலா வந்தது அடுத்து வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ்னு ஒன்று வந்தது சரிங்களா வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ்னு வந்தது அடுத்து வந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு எஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வந்ததுன்னா யூ டி பிளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா வந்தது கரெக்டுங்களப்பா அடுத்து வந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சரிங்களா அடுத்து வந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டி மைனஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக கம்ஸ் டு ரெஸ்ட்னா கம்ஸ் டு ரெஸ்ட்னா ரெட் ஆலேஷன் அப்போ ஏக்கு ஒரு மைனஸ் போடுவோம் அப்போ மைனஸ் கூட ப்ளஸ்னு வந்துடும் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபரம் ரெஸ்ட்னா யூ ஜீரோ போடுவோம் அப்போ ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபரம் ரெஸ்ட்ன்றது எஸ் ஈக்குவல் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் வருது கம்ஸ் டு ரெஸ்ட்ன்றதுக்கும் எஸ் ஈக்குவல் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் வருது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நாலு ஈக்குவேஷன் பார்த்துருக்கோம் இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அடுத்த ஈக்குவேஷன் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அது இம்பார்ட்டண்ட் ஈக்குவேஷன் பார்க்குறீங்களா சரி அதாவது வந்து என்ன ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் இன் லாஸ்ட் செகண்ட் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா என்ன ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் இன் லாஸ்ட் ஒன் செகண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் இன் லாஸ்ட் செகண்ட் லாஸ்ட் செகண்ட் இல்லைன்னா எந்த செகண்ட் இனி எந்த செகண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா எந்த செகண்ட் அப்படின்னு பார்க்கலாமா சரி டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் இன் எந்த செகண்ட் அப்படின்னு பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் இன் எந்த செகண்ட் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது வந்து நம்ம ஒரு ஏலேருந்து பி வரைக்கும் மூவ் ஆகிற மாதிரி எடுத்துங்க ஏலேருந்து பி வரைக்கும் மூவ் ஆகிற மாதிரி எடுத்துங்கப்பா இதுதான் ஏ இது பி அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஏன்னு எடுத்துங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து ஏன்னு எடுத்துங்க இந்த பாயிண்ட்டை பின்னு எடுத்துங்க சரிங்களா இந்த ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை ஏன் எடுத்
n minus 1 second. Distance solved in n minus 1 second. Where is it? Sorry. That's it. Where is it? Distance solved in n minus 1 second. Where is it? Now, this is the last thing. 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 Distance traveled in last one second. That's the last thing. Distance traveled in last one second. This is the last thing. Distance traveled in last one second. This is the last thing. Last one second. Do you know? Sure. That's the last thing. Distance traveled in last one second. Now, this is the last thing. Distance traveled in last one second. Do you know? This is the last thing. Distance traveled in last one second. The distance traveled in last one second. The distance traveled in nth second. Apni ne arithu puru. Distance traveled in nth second ne arithu puru. Puri dengla. Chhe nalla gavniye. If ondi the distance traveled in n second. If the distance traveled in n second. Ado ado inge arithu ondi distance traveled in n second arithu kala ma. In the point or na c ne arithu kala. In the point or ondi number na ponla na c ne arithu puru. Ab nalla gavniye. Nalla gavniye pa. Y le arithu b pora the n second le travel ponro. Apni idu ondi distance traveled in n second. Y le arithu c pora the ondi n minus one second. अब distance travelled in n minus one second. C ले रंदे b पोर अदे last one second ले distance travelled. याना इंगेर ने इंगेर वंदे n second. इंगेर ने इधे n minus one second. अब इना इंगेर ने इंगेर पोर अदे ना चलेगे last one second. Last one second ऐपरी चलना nth second ने चलेगे लम्बा पर इधे वंदे distance travelled in nth second. अब distance travelled in nth second. S suffix ने नंदे distance travelled in nth second. अदा distance travelled in last second. Distance travelled in last second is equal to Distance travelled in n second minus distance travelled in n minus one second. अपनी नहीं लीजिए क्लब में तो अब ले लीजिए ठीक है ना उनको फॉर्म में ना वरन चलेंगे अब distance travelled in last one second is equal to distance travelled in n second. अदा उधर distance travelled in n second minus distance travelled in n minus one second. पूरी दिन लोगों के पूरे जरूर करना नहीं करें ये ना distance travelled in last one second ना ये सेंड रो आदि ये ना ना पन लाना मत ये n सेकेंड ले ट्रावल बने डिस्टेंस माइनस ये n माइनस वन सेकेंड ले ट्रावल बने डिस्टेंस इन कली के रूम पुरी दिन लोग लोग के चाहे इप्पन दे इंगे ना पन्ना पोरन ना उन्दे नला गावने ये इन दे अर्थ तला वंदे डिस्टेंस वंदे टाइम वंदे ये नन्हो पोरना इन द फॉर्मूला डिस्टेंस के ना पोरना टाइम वंदे अब t place लव उन्दे इंगे t place लव उन्दे ना पोनो इन द t place लव उन्दे इंगे पोर मधे यंन्न न पोरणे इधे के पोर मधे n minus one न पोरणे अब डी पोरी ना उन लोग आंसर वरम पारणे अब इन्दी ये लोग लम्मा अब ये सेन उन्दी ना वरन चलोगे u n plus half a n square अब डी न पोटे minus न पोटे ये पिन द फॉर्मला इंगे लोग बोरो इन द फॉर्मला चलोगे इन द फॉर्मला � अब इन आवर चलेंगे u इनटे n माइनस वन इन वन प्लस से आफ इनटे a इनटे n माइनस वन ओल स्क्वायर अब इन नमक कराई को पुरी दिन लाजें इधर इप्पर सिंपली बनो नम्बर u n अब इन निकलेंगे प्लस आफ a n स्क्वायर न पोटे दे माइनस इधर इधर ना बन रही है ना माइनस ओल्ड ला कोण्डो पाई मल्टीप्लाई बनेंगे माइनस यू ला मल्टीप्लाई � आरे तीन द माइनस साफ़ी वालों को निपुण है इधर वंदे ए माइनस बी वोल्ट स्क्वायर ने बोटेंगे इधर वंदे ए माइनस बी वोल्ट स्क्वायर बोटेंगे ना इधर एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन अब इन वंदर मा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन नो दरो इंगे ना पन्नो माइनस वोल्ट आरे तो माइनस साफ़ी वाला मल्टीप्लाई प अरे तो माइनस ऑफ़ ये इनटू टू ये नैनो वर्ण चलेंगे प्लस ये यन अब इन कड़ाई के माँ चलिए पे इन्हें ना कैंसल बन लाना तो पारण पा ये जो कैंसल बन लां ऑफ़ ये इंस कोयरा ऑफ़ ये इंस कोयरिंग कैंसल बन लां यू ये नो यू ये नो कैंसल बन येर लां ये बोला था ना नम्बर ला कैंसल बन मुड़े � आरेख इंगे ना रखे माइनस ए बाय टू प्लस ए बाय एन रखे अब उन्हें ना रखना प्लस ए बाय एन ने पोटेड माइनस ए बाय टू अब इन पोटेड क्लब माँ अब इंगे वो टू ला मल्टीप्लाई पनी टू ला डिवाइड पनी किंगे इबड़ी पनी टिंगे ना इन्ना वर्ड बारे आंसर है यस एन इज़ इक्वल टू यू प्लस ए इधर रंड so, this is the distance traveled in last one second formula. This is the most important formula. We will use it in the next video. 
அதாவது டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்டு இன் லாஸ்ட் ஒன் செகண்ட் அனும்போது ஏலேருந்து பிக்கு ட்ராவல் பண்ணுறது என் செகண்ட்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏலேருந்து பிக்கு ட்ராவல் பண்ணுறது என் செகண்ட்னு எடுத்துக்கிறோம் இங்கே சீனு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் சீனு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துருக்குன்னா சரி அப்போ சி டு பி வந்து லாஸ்ட் ஒன் செகண்ட் எடுத்துக்கிறேன் சீலேருந்து பி போகிறதுக்கு ஒரு செகண்ட் எடுத்துருக்கேன் அப்போ ஏலேருந்து சி போகிறதுக்கு எவ்வளோ வரும் ஏலேருந்து பி என் செகண்ட் வருது அப்போ ஏலேருந்து சி போகிறதுக்கு என்ன வரும் என் மைனஸ் ஒன் செகண்டுன்னு வரும் அப்போ இந்த லாஸ்ட் ஒன் செகண்டில் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் கண்டுபிடிக்கணும்னா என் செகண்டில் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்டு மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் செகண்டில் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் இன் லாஸ்ட் ஒன் செகண்ட் தான் இந்த ஃபார்மா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் இன் என் செகண்ட் மைனஸ் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் இன் என் மைனஸ் ஒன் செகண்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு தான் நம்ம ஃபார்மா தெரியும் யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர்னு தெரியும் இல்லையா எஸ் ஈக்குவல் யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் தெரியும் அப்போ யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர்னா என்ன பண்ணலாம்னா டி பிளேஸில் வந்து இந்த ஃபார்மில் சப்சிட் பண்ணும்போது டி பிளேஸில் என் சப்சிட் பண்ணும் அப்போ யூஎன் ப்ளஸ் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்சிட் பண்ணும்போது டி பிளேஸில் என்ன பண்ணும் என் மைனஸ் ஒன்னு போடணும் அப்போ என் மைனஸ் ஒன்னுன்னு போட்டிருக்கோம் யூ என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா லாஸ்ட்டில் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு எந்த செகண்டுக்கு நமக்கு என்ன ஃபார்முலா வருதுன்னா யூ ப்ளஸ் ஏ பை டூ இன்ட்டு டூ என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு வந்திருக்கு புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவலிங் லாஸ்ட் ஒன் செகண்டுக்கு நம்ம கிடைச்ச ஃபார்முலா சரிங்களா சரி அப்படின்னா ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் ஒரு முறை எழுதிடலாமா என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாமா அது சரி இப்போ பாருங்க ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் என்ன வருதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதாவது நிறைய ஃபார்முலாஸ் நமக்கு இருக்குது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் வெலாஸ்டி வி ப்ளஸ் யூ பை டூ இன்ட்டு டி இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யு ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ் கரெக்டாக அடுத்த ஈக்குவேஷன் என்ன பாருங்கள் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அடுத்த ஈக்குவேஷன் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு விடி மைனஸ் விடி மைனஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் விடி மைனஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் இன் லாஸ்ட் ஒன் செகண்ட் எஸ்என் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு யு ப்ளஸ் ஏ பை டூ இன்ட்டு டூ என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது எல்லாமே தான் நமக்கு வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது எல்லாமே தான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் எடுத்துக்கிறோம் சரிப்பா அப்ப நமக்கு இந்த சிக்ஸ் ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் நமக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துடலாமா சரி இந்த ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் இருக்கு இந்த ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரிங்கப்பா இப்போ கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாமா சரி இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஒரு சம்மு தருவோம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ரோட்டில் வந்து இப்படி போயிட்டே இருக்கீங்க காரில் போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கேன் காரில் போயிட்டு இருக்கீங்க சரிங்களா இந்த கார் வந்து இங்கே இங்கே காரில் போகும்போது ரோட்டில் வந்து நமக்கு என்ன ஆகணும் வந்து இந்த போஸ்ட் இருக்கும் கரெக்டாக தெரியுங்களா அது போஸ்ட் இருக்கும் இங்கே போஸ்ட் இருக்கும் போஸ்ட் இந்த போஸ்ட் ஏ அப்படின்னு எடுத்துங்க இங்கே போஸ்ட் பி அப்படின்னு எடுத்துங்க இங்கே வந்து போஸ்ட் சி அப்படி இருக்குன்னு எடுத்துங்க காரில் போகும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் பை விச் செப்பரேட்டட் ஏ பி சி எல்லாமே ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கலாமா ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படி எடுத்துங்க அதாவது பி வந்து மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அண்ட் சி இருக்குன்னு வச்சுங்க இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துங்க இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் காரில் போயிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்பீடோ மீட்டர் பார்க்குறீங்க அந்த ஸ்பீடோ மீட்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் தி கார் இங்கே போ போஸ்ட் ஏவை கிராஸ் பண்ணும்போது யூ ஸ்பீடில் போகிற மாதிரி உங்களுக்கு காமிக்குது அடுத்து ஸ்பீ அந்த போஸ்ட் சியை கிராஸ் பண்ணும்போது வி ஸ்பீடில் கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா போஸ்ட் பிஏ கிராஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ வெலாசில் கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி தெரியும் புரியுதா உங்களுக்கு கொஸ்டின் புரியுதா உங்களுக்கு சரிங்களா அதாவது வந்து கொஸ்டின் புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஒரு ரோடு இருக்குது அந்த ரோட்டில்
சரி இப்ப சால்வ் பண்ணிடலாமா இந்த சம் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாமா அது சரி இப்ப பாருங்க இப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம்னா பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் பி எடுத்துக்கலாம் பாயிண்ட் பில வெலாசிட்டி வந்து டபிள்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும்ட்டு சரிங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் இது இருக்குல்லீங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ அது எடுப்போம் அது எடுத்தோம்னா இங்கே ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்து அதாவது ஏ டு பின்னு போட்டோம்னா இந்த கேஸில் வந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி டபிள்யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் சரிங்களா அடுத்து வந்து பி டு சி போடுவோம் பி டு சி போட்டால் சி ஃபைனல் பாயிண்ட் பி வந்து இனிஷியல் பாயிண்ட் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அப்போ பி டு சி அப்படின்னு எடுக்கிறீங்க இந்த கேஸில் வந்து வி ஸ்கொயர் மைனஸ் டபிள்யூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ்ன்னு வரும் சரிங்களா இது ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் அஞ்சு மணிக்குங்க இது ஈக்குவேஷன் டூன்னு எடுத்துங்க எனக்கு இந்த இங்கே வந்து ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலாக இருக்கு அப்படி தானே இருக்கு பாருங்கள் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடு இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலாக இருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலாக தானே வரணும் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ என்ன சொல்லுங்கள் டபிள்யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் மைனஸ் டபிள்யூ ஸ்கொயர் அதாவது பை கம்பேரிங் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ கம்பேரிங் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிட்டோம் அப்படி தானே இப்போ கம்பேர் பண்ணும் போது இப்படி கிடச்சிருக்கு இப்போ டபிள்யூ ஸ்கொயர் ரைட் சைடு கொண்டு வந்துருங்க அப்போ டூ டபிள்யூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ ஸ்கொயர் வந்திருக்கா So, w is equal in our two, the one is v square plus u square by 2. This is the square root. So, v square plus u square by 2. This is the square root. So, if you are in the car, you can see the car. If you are in the car, you can see the car. If you are in the car, you can see the car. If you are in the road, you can see the car. Post A cross the speed of U and speed of U and speed of U. Post C cross the speed of V and speed of V. அப்போ வந்து போஸ்ட் பிஏ கிராஸ் பண்ணும் போது எவ்வளவு ஸ்பீடு காமிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்பீடு காட்டும் அதாவது ஸ்பீடு அட் பி ஸ்பீடு அட் போஸ்ட் பி அப்படின்றது இந்த ஆன்சர் வருது சரிங்களா இது கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் மாதிரி நம்ம அடுத்த கான்செப்ட் பார்ப்போம் அடுத்த கான்செப்ட் பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ என்ன பண்ணலான்னா அடுத்த கான்செப்ட் அடுத்து அடுத்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்கலாம் பாருங்க இப்போ வந்து இது என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ரோட்ல நீங்க டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க அப்படி தானேப்பா இந்த ரோட்ல இப்படி டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க இப்படி போகும்போது கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன்ல போயிட்டு இருக்கீங்க எப்படி போறீங்கன்னா வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன்ல டிராவல் பண்றீங்க கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் இனிஷியல் விலாசிட்டி ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துருங்க இனிஷியல் விலாசிட்டி வந்து எவ்வளவு எடுத்துருக்கீங்க ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா சரி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட்ல அதாவது வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட்ல டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் வந்து எஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் second one second distance traveled s2 அப்படினு எடுத்துக்கலாம் third one second distance traveled வந்து s3 அப்படினு எடுத்துக்கலாமா சரி அப்படி எடுத்துமனா what is the ratio of s1 is to s2 is to s3 அப்படினு क्वेश्चन கேக்குறத நம்ம அஜூம் பண்ணிக்கலாம் அதாவது என்ன क्वेश्चन புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதாவது first constant acceleration ல போயிட்டு இருக்கீங்க initial velocity zero ன்னு எடுத்துறீங்க first one second s1 distance travel பண்ணிருக்கீங்க second one second ல செகண்ட் ஒன் செகண்ட்ல வந்து எஸ் டூ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிருக்கீங்க தேர்ட் ஒன் செகண்ட்ல எஸ் த்ரீ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிருக்கீங்க இப்ப எஸ் ஒன் இஸ் டூ எஸ் டூ இஸ் டூ எஸ் த்ரீ அப்படின்னு கேக்குறாங்க இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம் தனியா எஸ் ஒன் எஸ் டூ தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறமா மொத்தமா சால்வ் பண்ணுவோம் மொத்தமா சப்சிட் பண்ணுவோம் இதுதான் நமக்கு வேணும் ஈக்குவல் டு வேணும் சரி இப்ப எஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணலாம்னா யூ டி பிளஸ் ஆஃப் டிஸ்கொயர் தானே யூ ஜீரோ அப்ப வந்து ஆஃப் ஏ டி ஸ்கொயர் போடுவோம் டி வந்து ஒன்றதுனால அப்ப எஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கிடைக்குது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி எஸ் ஒன் வந்து ஆஃப் ஏன்னு கிடைக்குது சரிங்களாப்பா சரி சரி சரிப்பா அடுத்து வந்து இப்ப வந்து எஸ் டூ எஸ் எஸ் டூ இந்த இடத்துல இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த இடத்துல இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருக்கும் நமக்கு எந்த இடத்துல இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருக்கு சொல்லுங்க இந்த இடத்துல இனிஷியல் வெலாசிட்டி இங்க வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருக்காது இங்க இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருந்திருக்கும் சரிங்களா இந்த இடத்துல இனிஷியல் வெலாசிட்டி இரு இல்லை இங்க இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருக்கும் அதனால சால்வ் பண்ண முடியாதனால இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ் எஸ் ஒன் பிளஸ் எஸ் டூ கண்டுபிடிப்போம் எஸ் ஒன் பிளஸ் எஸ் டூ கண்டுபிடிப்போம் அப்ப எஸ் ஒன் பிளஸ் எஸ் டூ
த்ரீ ஆஃப் ஏ கிடைக்குதா த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு இது எஸ் டூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே பாருங்க எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கணும் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் த்ரீனு கண்டுபிடிப்போம் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறது த்ரீ செகண்ட் எடுத்துக்கிறப்போ எவ்வளோப்போ த்ரீ செகண்ட் எடுத்துக்குது அப்படின்னா யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் இடி ஸ்கொயர் போடும்போது இங்கே இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ தானே இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோன்னு போட்டோம்னா அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு டைம் வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் கரெக்டுங்களா அப்படி சால்வ் பண்ண என்ன வரும் சொல்லுங்கள் நைன் ஆஃப் ஏன்னு வருதா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ வந்து நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ என்ன வந்துருக்கு எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ வந்து ஃபோர் ஆஃப் ஏ தானே வருது ஸோ அது ஃபோர் ஆஃப் ஏன்னு போட்டுக்கிட்டு ஃபோர் ஆஃப் ஏன்னு போட்டுக்கிட்டு இது எஸ் த்ரீ அப்படியே எழுதிக்கலாமா எஸ் த்ரீ எழுதிங்க இப்போ நைன் ஆஃப் ஏல இந்த ஃபோர் ஆஃப் ஏ போனால் என்ன வரும் சொல்லுங்கள் எஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்கள் ஃபைவ் ஆஃப் ஏ ஃபைவ் ஆஃப் ஏன்னு வருதா சரி இப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா எஸ் ஒன்னு தெரியும் எஸ் டூ தெரியும் எஸ் த்ரீயும் தெரியுமா இது எல்லாமே சப்செட் பண்ணலாம் இது எல்லாமே சப்செட் பண்ண என்ன வருது பாருங்க எஸ் ஒன் வந்து ஆஃப் ஏன்னு வருதா எஸ் டூ என்ன வருது பாருங்க எஸ் டூ என்ன வருது பாருங்க த்ரீ ஆஃப் ஏ த்ரீ ஆஃப் ஏ சரிங்களா அடுத்து எஸ் த்ரீ என்ன வருது பாருங்க ஃபைவ் ஆஃப் ஏ எஸ் த்ரீ என்ன வருது ஃபைவ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு வருது அப்படி தானே இப்போ வருது இப்போ வந்து நம்ம என்ன காமனாக கேன்சல் பண்ணலாம் பாருங்க இந்த ஆஃப் ஏ இந்த ஆஃப் ஏ இந்த ஆஃப் ஏவை கேன்சல் பண்ணலாமா இப்படி கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது பாருங்க என்ன வருது பாருங்க அப்போ எஸ் ஒன் ஈஸ் டு எஸ் டூ ஈஸ் டு எஸ் த்ரீக்கு என்ன வருது சொல்லுங்க ஒன் ஈஸ் டு த்ரீ ஈஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு வருது இதை வச்சு ஜென்ரலாக நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்க எஸ் ஒன் ஈஸ் டூ எஸ் டூ ஈஸ் டூ எஸ் த்ரீ ஈஸ் டூ சோன் அப்படி சோன் போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா எஸ் என்ன வருதுன்னு வச்சுங்க இதுக்கு என்ன வரும் சொல்லுங்க அப்போ ஒன் ஈஸ் டூ த்ரீ ஈஸ் டூ ஃபைவ் ஈஸ் டூ அப்படி சோன் போயிட்டே இருந்து என்ன வரும் ஆட் நம்பர்ஸ் என்ன வருது ஆட் நம்பர்ஸ் எப்படி எழுதலாம் டூ என் மைனஸ் ஒன் இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலான்னா பாருங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் செகண்டில் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் எஸ் ஒன்னு எடுத்துங்க அடுத்து ஃபஸ்ட்டு டூ செகண்டில் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் எஸ் டூன்னு எடுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு டூ செகண்டில் அதாவது ஆரிஜின்லேருந்து ஏ வரைக்கும் போகிறதுக்கு ஒன் செகண்ட் ஆரிஜின்லேருந்து பி வரைக்கும் போகிறதுக்கு டூ செகண்ட் ஆரிஜின்லேருந்து சி வரைக்கும் போகிறது த்ரீ செகண்ட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ செகண்டில் போகிறதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து எஸ் த்ரீன்னு இப்படி எழுதுங்க இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கே எஸ் ஒன் ஈஸ் டூ எஸ் டூ ஈஸ் டூ எஸ் த்ரீ கேட்குறாங்கன்னு வச்சுங்க இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே ஈஸி ஏன்னா வந்து எல்லாமே டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஆரிஜின்லேருந்தே கண்டுபிடிக்கிறதுனால அப்போ எஸ் ஒனுக்கு என்ன வரும்னு சொல்லுங்க ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கிது எஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் ஏ கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி எஸ் டூன்னு போட்டோம்னா எஸ் டூக்கு என்ன வரும்னு சொல்லுங்க டூ செகண்டில் தானே பண்ணுவோம் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் யூடி வந்து யூ ஜீரோ அதாவது எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் தானே போய் எடுப்போம் யூ வந்து ஜீரோ யூ ஜீரோ அப்படின்னு போட்டாச்சு ஆஃப் ஏன்ட்டு டி ஸ்கொயர் போட்டோம்னா டி எவ்வளோ இங்கே டூ ஸ்கொயர் அப்போ வந்து ஃபோர் ஆஃப் ஏ அப்போ எஸ் டூ வந்து ஃபோர் ஆஃப் ஏன்னு கிடைக்குதா அதே மாதிரி எஸ் த்ரீ வேணா த்ரீ செகண்டில் தானே போகிறோம் ஆஃப் ஏ யூடி ஜீரோ யூ ஜீரோ ஆஃப் ஏ இன்ட்டு டி வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் அப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னா எஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஆஃப் ஏ கிடைக்குது புரியுதுங்களா அப்போ என்னென்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் எஸ் ஒன் வந்து ஆஃப் ஏன்னு கிடச்சிருக்கு எஸ் டூ வந்து என்ன இருக்குது ஃபோர் ஆஃப் ஏன்னு வந்திருக்கு எஸ் த்ரீ என்ன வந்திருக்கு நைன் ஆஃப் ஏ வந்திருக்கு ஸோ இதை நம்ம சப்சிட் பண்ணலாம் இப்போ சப்சிட் பண்ண என்ன வரும் சொல்லுங்க சப்சிட் பண்ணும்போது என்ன வரும் சொல்லுங்க இங்கே ஆஃப் ஏ எஸ் டூ வந்து ஃபோர் ஆஃப் ஏ எஸ் த்ரீ வந்து என்ன வருது நைன் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு வந்திருக்கு இப்போ என்ன காமனாக கேன்சல் பண்ணலாம் சொல்லுங்கப்போ இந்த ஆஃப் ஏ ஆஃப் ஏ ஆஃப் ஏ கேன்சல் ஆயிருதா அப்படி கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ பாருங்கள் ஆன்சர் நமக்கு என்ன வருது எஸ் ஒன் ஈஸ் டு எஸ் டூ ஈஸ் டு எஸ் த்ரீக்கு வந்து ஒன் ஈஸ் டு ஃபோர் ஈஸ